Estamos en Tiedra de la Banda, en el municipio de Tiedra, en la provincia de Valladolid, y nos acompaña Luis Luz Ruiz Cuadrado. Luz, ¿por qué Tiedra de la Banda? Bueno, ¿por qué Tiedra? Pues eh, el, pro, el origen del proyecto Tiedra de la Banda es Tiedra y... Eh, porque, bueno, en realidad eh, todo el origen de este proyecto es la búsqueda de un cultivo alternativo en una explotación que ya teníamos en, en, en este municipio. Eh, eh, somos de aquí, de este pueblo, y bueno, pues era una forma de... Nos daba mucha pena eh, tener que dejar la explotación de los padres, de los abuelos, eh, porque, bueno, pues eh, lo, tal como la teníamos planteada con cereal, pues no era, no era un tema rentable, y entonces decidimos investigar y ir probando y bueno pues al final nos metimos con este cultivo hace ya unos cuantos años ya, eh, el, el, el origen del proyecto ha sido primero hacer unas pruebas de plantación y en 2008 es cuando montamos la destilería ¿eh? y bueno pues de ahí hemos empezado con todo y qué dificultades habéis encontrado aquí en el medio rural <risa> bueno pues las que tiene todo el mundo creo yo que es, eh, claro, la despoblación. Eh, bueno, para el tema agrícola, en realidad no. Para el tema agrícola, pues quizá las dificultades han sido mmm, pues lo novedoso en esta zona, de la, lo que es el cultivo, pues claro, que hemos tenido que arriesgar muchísimo, nos lo hemos tenido que creer, hemos tenido que pues, anticipar, anticipar y, bueno, irnos adaptando un poco a las dificultades que nos iban saliendo, porque algunas de las dificultades eran esperables, pero otras luego han surgido, ¿no? Porque cuando, cuando entras en un negocio, pues ves que hay problemas, pero hay otros que no los conoces y que se te presentan, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más importante. Y luego, cuando hemos desarrollado la parte turística, pues claro, hemos eh, preparado aquí un centro de interpretación de la lavanda y claro, pues estamos en una zona muy despoblada, entonces, bueno pues donde no hay gente, pues es complicado a veces pues poner en marcha el, las cosas y que, y, que, y que te acuda gente y que, y que pueda ser algo, digamos, eh, seguido ¿no? durante el año, que no estacional. ¿Y qué es perspectiva de futuro tenéis? Bueno, perspectiva, yo creo que vamos dando muy bien, muy buenos pasos. Entonces, eso es lo que nos garantiza que yo creo que tenemos buen futuro, es decir, hemos empezado muy poquito a poco, un negocio que lo podemos nosotros controlar, no, nos hemos, no, no estamos haciendo cosas que nosotros no podamos hacer y bueno, pues lo que sí que estamos haciendo es complementar, eh, complementar unas cosas con otras, metiéndonos en distintos, eh, en distintos sectores quizá, estamos complementando la parte agrícola con la parte turística y estamos complementando la parte turística con... Eh, creación de productos y tienda. Eh, así todo junto, pues digamos que tiene un... En conjunto tienes unas cosas, apoyan otras. Y es muy importante que todo vaya en conjunto, porque igual hacer solo la parte turística, pues es un tema muy estacional. Hacer solo la parte agrícola, pues bueno, no tiene la dimensión que ha llegado a tener con esta parte turística. Y bueno, y la, entonces todo... Al final es, 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 es un compendio de cosas que, que tienen sinergias y que, y que además no solo es bueno para nosotros. Está suponiendo pues, un impacto muy interesante en, en toda la zona. ¿eh? Hay muchos apicultores, hay, hay gente que hace productos, hay artesanos, hay, colaboramos con mucha gente. Entonces, bueno, pues al final es interesante. Sin duda, la sensación que tenemos es que sois unos grandes dinamizadores de la zona. Pues muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias a vosotros.